ஓம் சாந்தி எல்லோரும் குஷி குஷியாக இருக்கிறீங்களா இருபத்தி ரெண்டு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு முரளிரேஷன் பாபா சொல்கிறாரு நரகம்ன்ற அந்த ரோட்டில் வந்து ஒரு இடத்துல சந்திக்கிறீங்க மூன்று சந்திப்பு மூணு ரோடு அது ஒரு ரோடு நரகத்திலிருந்து வந்த ரோடு இன்னொரு ரோடு பிரியுது எங்கே போகுது பரந்தாமத்துக்கு போகுது இன்னொரு ரோடு சொர்க்கத்துக்கு போகுது எந்த பக்கம் போகணும் நீங்களே முடிவு பண்ணுங்க ஸோ இது இதை வச்சே தான் இன்னைக்கு வாணி ஃபுல்லாக செம்ம பவர்ஃபுல் வாணி பயங்கர போதையான வாணி அவசியம் ஃபுல் முரளி பிகே சரணா டாட் காமில் பாருங்க சரி எப்பவுமே குஷியாக இருக்கணும் அப்படின்னா நான் யாரோட குழந்தை என்னுடைய தர்மம் தேவதா தர்மம் எவ்வளோ உயர்ந்தது அந்த போதை நிச்சயம் இருக்கணும் இல்லையா காமத்தை விட முடியல விட முடியலன்னு நிறைய பேர் சொல்றாங்க இல்லையா சோ அதுக்கு காரணம் என்னன்னா அந்த போதை ஏற்படுது நான் எப்ப காமத்துல விழுந்து கிடக்கிறோம் சூதுரன் நான் அதை வென்ற பிராமணன் தேவதை அந்த நான் எவ்வளவு உயர்ந்தோம் நான் யாரோட குழந்த ஒரு சூதுரனுக்கு பிறந்தவன் இல்ல நான் கடவுளுக்கு பிறந்தவன் அந்த போதை இருந்துச்சுன்னா எந்த விகாரத்திலயும் சிக்க மாட்டீங்க அப்ப எப்பவுமே மகிழ்ச்சி இருப்பீங்க அதே மாதிரி வீண் விஷயம் குழப்பம் எல்லாத்திலையும் மீன் பேச்சு எல்லாத்துலேருந்தும் விலகியிருப்பீங்க எப்போ நான் யாரோட குழந்த நான் இவ்வளோ உயர்ந்தவன் அவங்க தாழ்ந்தவங்க அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறது ஏன்னா உலகம் அதுலேயும் குறிப்பாக சங்கமீதத்தில் வந்து சதோ ரஜோ தமோ எல்லாருமே இருக்கிறாங்கன்றார் அதில் நான் சதோ பிரதானம் அந்த போதை இருக்கணும் அப்போ தான் சதா மகிழ்ச்சியாக இருப்பீங்க நம்ம எந்த குருவுடையவராகும் ஆகல தந்தையுடையவராக இருக்கிறோம் அதனால நமக்கு எந்த மனுஷன் எழுதின வேத சாஸ்திரமும் நமக்கு தேவை கிடையாது அவருடைய குழந்தைன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டாலே அவர் கொடுக்குற சொர்க்கத்தின் ஆஸ்தி நமக்கு வந்துடுது ஸோ சிவபாபாவுடைய குழந்தைன்னு புரிஞ்சுக்கணும் அவருடைய நேரடி குழந்தை நாம ஏன்னா ஆத்மாவுக்கு எப்பவுமே அவரு அப்பா தான் பட் சரீரம் எடுத்து நடிச்சு கடைசி பிறவியில அவருடையவராக ஆகி சொர்க்கத்தின் ஆஸ்தி அடையிறோம் ஆனால் தான் போர்டில் பிரம்மா குமார் குமாரிகள் அவருடைய குழந்தைங்க நாம அப்படின்னு போடுறோம் ஸோ அப் சிவபாபாவுடைய குழந்தைன்னு ஞாபகம் வந்தாலே அப்பாவுடைய நினைவும் ஆஸ்தியுடைய நினைவும் கண்டிப்பா வந்துடுது ஸோ அவருடைய குழந்தைனா அவரை நினைவு செய்யணும் அப்போதான் நீ நேரடி குழந்தை அவர் நினைவை தவிர வேற எந்த நினைவு வந்தாலும் அது மாற்றாந்தாய் குழந்தை அவங்க சொர்க்கத்துக்கு வர முடியாது அதாவது ராஜ்யத்தை அடைய முடியாது பிரஜையாத்தான் வருவாங்க என்ன நினைவு செஞ்சா நீங்க லக்ஷ்மி நாராயணன் ஆயிடுவீங்க இந்த ஒரு விஷயத்தை தான் பாபா புரிய வைக்கிற அதுக்கு அப்பாவை நினைக்கணும் வேற எந்த வேத சாஸ்திரமும் நீங்க படிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது எண்பத்தி நாலு பிரிவு முடிச்சாச்சு அப்படின்னு நம்ம தேவதா தர்மத்துடைய விஷயத்த பத்தி மட்டும்தான் பாபா புரிய வைக்கிறார் இதன் மூலம் நிரந்தர மகிழ்ச்சி உடையவர்களாக நாம ஆகுறோம் பாபா ஈஸியான விஷயம் சொன்னா கூட குழந்தைங்க மறந்துடுறாங்க பாபா கேட்கிறாரு குழந்தை அப்பா அம்மாவை மறக்குமா அது மட்டும் இல்லை என்னையும் நான் கொடுக்குற ஆஸ்தி நீ நினைவு செஞ்சா எப்பவும் மகிழ்ச்சியா இருப்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கணும்னு உனக்கு ஆசை தானே இதை விட மகிழ்ச்சியா இருக்க உனக்கு வேற வழியே கிடையாது அப்ப நீ இதை பண்ணலாம்ல சூப்பர் இல்ல எல்லாருமே துக்கத்துல அந்த ஒரு இறைவனைத்தான் நினைவு செய்யறாங்க ஸோ அவரை நினைவு செஞ்சாலே சுகம் கிடைக்கும்ன்ற ரகசியம் தெரியல உனக்கு தெரிஞ்சிச்சு நினைவு செய் நீ மரண படுக்கையில் இருந்தாலும் நினைவு செய்யுங்க இறைவன் அவர்கிட்ட இருந்து தான் ஆஸ்தி கிடைக்குதுன்ற விஷயத்த நீங்க எல்லோருக்கும் சொல்லிக்கிட்டே இருங்க ஸோ நான் ரொம்ப சீரியஸா இருக்கிறேன் நான் பேசவே மாட்டேன் அப்படின்னு இருக்காதீங்க அதுலயும் பெண்களுக்கு கல்யாணமாகாத கன்னி பெண்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஏன்னா அவங்க காமம்ன்ற சாக்கடையில ஏறவே இல்லை அதனால அவங்க நூறு பிராமணர்களுக்கு சமம் அதுவும் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸி அவங்களுக்கு இந்த ஞானத்தை படிக்கிறத தவிர வேற எதுவுமே வேலையும் கிடையாது படிச்சா போதும் துக்கத்துல இருந்து தூரம் ஆயிடுவாங்க ஸோ அதனால அது மாதிரி கன்னி பெண்களை சிவபாபாவுக்கு தானமா கொடுக்கறது தான் உயர்ந்த தானம் ஆனா அந்த குழந்தைக்கு வந்து இந்த ஞானத்தை புரிஞ்சிக்கக்கூடிய சக்தி இருக்கணும் 
மற்றவங்களுக்கு புரிய வைக்கக்கூடிய சக்தி இருக்கணும் இல்லாட்டினா வேஸ்ட்டு ஸோ பெரிய பெரிய சித்திரங்களை பாபா உருவாக்குனதே அதை வச்சு மற்றவங்களுக்கு ஈஸியாக புரிய வைக்கிறதுக்கு தான் எண்பத்தி நாலு பிறவி நாம் எடுத்தோம் இப்போ திரும்பி போனோம் பாபா கிட்ட போயிடுவோம் அந்த டைமில் பாபா புது உலகத்தை உருவாக்குவார் அப்படிங்கிற விஷயத்த படத்தை வச்சு அழகாக நீங்கள் புரிய வைங்க எல்லோருக்கும் எப்பவும் சுகமாக இருக்கணுமா சுகதாமத்தை நினைவு செய்யுங்க பிறக்கவே வேண்டாம்னு நினைக்கிறீங்களா பரந்தாமத்தை நினைவு செய்யுங்க கடவுளை நினைவு செய்யுங்க அப்படின்னு நீங்க புரிய வச்சுக்கிட்டே இருங்க அதே மாதிரி ஆத்ம அபிமானி ஆக ஆக சந்தோஷம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் பரலௌகிக தந்தை மட்டும் ஞாபகம் இருப்பார் ஆனா தேக அபிமானி ஆனாலே மற்ற சம்பந்தம் ஞாபகம் வரும் துக்கம் தான் வரும் அதனால அடிக்கடி நான் ஆத்மா ஆத்மாவாகிய நான் நடக்கிறேன் ஆத்மாவாகிய நான் சாப்பிட்றேன் அப்படின்னு நீங்க ஏந்திரிச்சாலும் உட்காந்தாலும் நடந்தாலும் புத்தியில நான் ஆத்மாவா இருந்து இதை செய்யறன்ற ஞாபகம் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் அதுக்கு நீங்க கட்டின முயற்சி செய்யணும் அப்போதான் முழு ஆஸ்தி ஸ்ரீ நாராயணனா ஆக முடியும் சும்மா கொஞ்சம் அடைஞ்சாலே போதும்னு திருப்தி அடையாதீங்க முழு ஆஸ்தி அடையிற குழந்தை தான் பாபாவுக்கு நேரடி குழந்தை அந்த குழந்தைய தான் பாபாவுக்கு பிடிக்கும் மற்றவங்க எல்லாம் மாற்றந்த குழந்தைங்க பாபா சொல்றாரு அப்பாவை நினைவு செஞ்சு அப்பாவுடைய வழிபடி நடந்தா உனக்கு சொர்க்கம் கிடைக்கும் அங்க சுகமே சுகம் அந்த லௌகீக சம்பந்தத்தை நினைவு செஞ்சா உனக்கு துக்கம் தான் கிடைக்கும் நீ முடிவு பண்ணு உனக்கு இப்ப எது வேணும் லௌகீக சம்பந்தத்துல இருந்துகிட்டே புத்தியினால சுத்தமாற மறக்கணும் அதுதான் இங்க இறக்குறது அதன் மூலமா தான் நீ சொர்க்கத்துக்கு அதிபதி ஆகிற சோ அதிகாலையில எழுந்து நான் பாபாவோட முக்தி தாமம் போகணும் பரந்தாமம் போகணும் சொர்க்கத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு நீ ஞானத்தை சிந்தனை செய்ய செய்ய ஆனந்தம் ஏற்படும் நான் எதுக்கு இப்ப நரகத்தின் பக்கம் போகணும் மாயை பல பிறவியா என்னை ஏமாற வச்சுதே நான் இன்னும் ஏன் ஏமாறணும் அப்படின்னு உங்க புத்தியில வரணும் அப்பதான் உங்களுக்கு அந்த போதை வரும் சோ அந்த முச்சந்தி டி ஜங்ஷன்ல எந்த பக்கம் போகணும்னு முடிவு பண்ணுங்க அப்படிங்கிறதே பாபா வந்து ஃபுல்லா வாணி ஃபுல்லா சொல்லியிருப்பாரு மற்றபடி பிறவா நிலை அப்படிங்கிறது யாருமே அடைய முடியாது ஒரு ரெண்டு பிறவியாவது எடுத்து தான் ஆகணும் அவங்க அந்த ஒன்று ரெண்டு பிறவியில பாதி சுகம் பாதி துக்கம்னு அனுபவிச்சிடுவாங்க நாம வந்து சுகதாமத்துக்கு சீக்கிரமா போகணுன்றது தான் உங்க புத்தியில இருக்கணும் ஆனா முக்தியில இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க ஜஸ்ட் நிர்வாண தாமத்தை மட்டுமே நினைவு செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க அவங்களுக்கு அதுவே போதும் அப்படின்னு புரிய வைங்க உண்மையான யோகம் வந்து எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் அதை நீங்க புரிய வைங்க நாமளும் இந்த லக்ஷ்மி நாராயணன் மாதிரி ஆகணும் அப்படின்னு பாபா நம்ம ஆத்மாவை எழுப்புறாரு அதுக்கு முயற்சி பண்ண குழந்த நம்ம தர்மத்தை சார்ந்தவங்க கண்டிப்பா வருவாங்க சோ எப்படி எல்லாம் நூத்தி எட்டு உருவாகுது பதினாறாயிரத்தி நூத்தி எட்டு மாலை எப்படி உருவாகுது பணக்காரங்க எப்படி உருவாகுறாங்க பிரஜைகள் எப்படி உருவாகுறாங்க எல்லாத்தையும் பாபா நமக்கு புரிய வைக்கிறாரு அது மட்டும் இல்ல இந்த பழைய உலகம் வந்து வினாசமாக போகுது ஸோ அதனால் இங்கே பற்றி நீக்கிட்டு இப்போ போக வேண்டிய பரந்தாமத்தை நினைவு செய்யணும் பரந்தாமத்துலேருந்து இன்னமும் ஒரு சில இலைகள் வருது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஆத்மா பிறவி எடுக்குது அங்கே ஃபுல்லாக காலியான காலியானோன்னு உலகம் அழிஞ்சிடும் கோடிக்கணக்கானவங்க இறந்துருவாங்க கொஞ்சம் பேர் தான் வந்து ராஜ்யம் செய்வாங்க ஸோ சரீர நிர்வாகத்துக்காக நீங்கள் காரியம் செய்யணும் தான் இருந்தாலும் பாபா கிட்ட வழி கேட்டு கேட்டு நடுங்க ஏன்னா அவங்கவுங்களுடைய கணக்கு தனித்தனி அவங்களவங்களுக்கு தேவையான மருந்தை பாபா கண்டிப்பாக முரளியில் கொடுத்துருவாரு பாபா வந்துருக்கிறது நரகத்தை வச்சு சொர்க்கத்தை உருவாக்க தான் அதனால உங்களுடைய புத்தியை நரகத்துலேருந்து நீக்கி சொர்க்கத்தில் இணைங்க அப்படின்னு பாபா சொல்கிறாரு அவரை நினைங்கன்னு சொல்கிறாரு அவரை நினைச்சாலே சொர்க்கத்துக்கு எஜமானராக ஆயிடுவீங்கன்னு சொல்கிறாருன்னு எல்லோருக்கும் தெரியப்படுத்துங்க வரதானத்தில் பாபா சொல்கிறாரு எப்படி மகாபாரதத்தில் வந்து ஸ்ரீகிருஷ்ணர் சின்ன குழந்தையாக இருக்கும்போது கோபியர்கள் அவரை வெண்ணத் திருடினார்னு கட்டி போட்டதாக காட்டுறாங்களோ அது உண்மையிலே எதோடைய நினைவு சின்னன்னா இப்போ நீங்கள் உங்களுடைய அன்புனால் பாபாவை கட்டி போடுறீங்க பாருங்கள் கல்ப சக்கரத்தில் 
அதோடைய நினைவு ஸோ அதுக்கு பிரதிபலனாக அவர் வந்து அவருடைய இதய சிம்மாசனன்ற ஊஞ்சலை கொடுத்துட்டாரு அதில் ஆடிக்கிட்டே இருங்க ஸ்லோகங்களை பாபா சார் எந்த சூழ்நிலை எப்படியோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மாறி தன்னை வளைஞ்சு கொடுத்து ஒவ்வொருத்தருடைய சமஸ்காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி யார் வளைஞ்சு கொடுத்து போகிறாங்களோ அவங்க தான் உண்மையான தங்கம் சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி தன்னை மோல்ட் செஞ்சுக்கிறவங்க தான் ரியல் கோல்டு அப்படின்னு சொல்லி பாபா வாணி முடிக்கிறாரு செம்ம பவர்ஃபுல்லான வாணி பயங்கர ஆழமான வாணி அவசியம் ஃபுல் முரளி பாருங்கள் பிகே சரவணா டாட் காமில் ஓம் சாந்தி